हेलो स्टूडेंट्स तो आज यहां पर आपके सामने एक नया वीडियो है अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इन द क्लास टेंथ आई सी बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मुझको फिर से एक वीडियो बनाना चाहिए स्पेक्ट्रम के ऊपर क्योंकि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है स्पेक्ट्रम के बारे में या पाँच छः वीडियो हैं उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन तो दिया है साथ में स्लाइड्स की फॉर्म में दिया है पर आपको उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया क्योंकि आप चाहते हैं मैं इस तरह से एक क्लास वीडियो बनाऊँ तो आइए आज शुरू करते हैं आपकी डिमांड पर एक से एक बार फिर से डिस्कशन अबाउट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आते हैं अब आप कंटिन्यूसली इसके रोज एक एक वीडियो पाएंगे थोड़े थोड़े छोटे छोटे ताकि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाए तो आइए शुरू कर देते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट तो देखिए बच्चों स्पेक्ट्रम क्या होता है हमको ये बात समझनी है और उसको समझने से पहले जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में प्रजुम के थ्रू रिफ्रैक्शन में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें प्रिज्म के बारे में जो बिहेवियर पढ़ा था एक बार उसको छोटा सा रिवाइज कर लें ताकि आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए तो वेल well, शुरू करते हैं तो देखिए आपके सामने यहां पर ये एक प्रिज्म है यहां पर ये जो प्रिज्म है ना इस प्रिज्म में ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ये बेस ऑफ प्रिज्म है बी ये पहली रिफ्रैक्टिंग सर्फिस और ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सर्फिस ये आपने रिफ्रैक्शन में पड़ा हुआ है और यहां से ये लाइट रे आ रही है ये इंसिडेंट रे है देखिए ये इंसिडेंट रे है जहां पे नॉर्मल के रिलेशन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन बनाया गया लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई रे एरर से डेंसर मीडियम में गई तो राइट रे रिफ्रैक्टेड रे की तरह ये चली गई तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर पहली सर्फिस के रिस्पेक्ट में हो गया अब यहां पे जब ये सेकंड सरफेस पे लाइट रे गिरी तो यहां से फिर से रिफ्रैक्शन हुआ दूसरी बार और लाइट रे एमरजेंट रे की तरह बाहर निकल गई और यहां पर ये आर टू ये सेकेंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है और यहां से जब ये लाइट रे बाहर निकली ना तो ये एंगल ऑफ एमरजेंस है आई ये आपने पढ़ा था तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल दो बार डिविएशन हो रहा है यहां पर पहली बार लाइट रे डिविएट हो रही है जिसे डेल्टा वन नाम दे दिया यहां पर लाइट रे यहां ना जाने के बजाय फिर बेंड हो रही है तो डेल्टा टू डिविएशन हो रहा है तो इन दोनों के रिलेशन में आपने ये बनाया एंगल ऑफ डिविएशन टू एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू यह रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में पड़ा तो भाई ये स्पेक्ट्रम कहां पर है इसमें ये और स्पेक्ट्रम जो हो रहा है होगा बनेगा उसमें क्या फर्क है तो देखिए ध्यान से सुनिएगा यहां पर एक चीज लिखी हुई है मोनोक्रोमेटिक लाइट या सिंगल कलर लाइट मोनो मीन्स वन सिंगल कलर अब आप जानते हैं सात रंग होते हैं बेसिकली नेचुरल लाइट में जिसे हम विब्योर बोलते हैं वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो यहां पर कोई भी एक कलर की लाइट सिंगल कलर की लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट गिराई गई तब ये फिनोमिना आपने ऑब्जर्व किया तो इनमें से कोई भी कलर गिराया जाए ये फिनोमिना होगा हम इस तरह के फिनोमिना को पढ़ के आए हैं पहले चैप्टर में इससे तो ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इस पर डिपेंड करता है दूसरा ये एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ प्रजम पर डिपेंड करता है और तीसरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मेटीरियल पर डिपेंड करता है वेराइटी ऑफ ग्लासेज होते हैं तो जिस तरह का मटेरियल है ग्लास का उस ग्लास प्रिज्म उस पर डिपेंड करता है ये एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कलर और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है आपने ये भी रिफ्रैक्शन के चैप्टर में पहले पढ़ा था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कलर ऑफ द लाइट की वॉलेट है इंडिगो है ब्लू है ग्रीन है कौन सी है इस पर और उसका रिलेशन वेवलेंथ ऑफ द लाइट से होता है इस पर डिपेंड करता है तो क्या होता है अब आप देखिए अगर हम इसके बजाय वाइट कलर की लाइट को ले लें हमने यहां पे मोनोक्रोमेटिक लाइट ली और हम वाइट कलर की लाइट को ले लें तो क्या होगा सिंपल सी बात समझिएगा स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकंड है वो व्हाइट लाइट में भी थी और सिंगल कलर की लाइट में भी थी क्यों थी क्योंकि व्हाइट लाइट के अंदर ही सात रंग होते हैं ये हमको बेसिकली पता है नहीं पता है तो अभी साबित हो जाएगा तो यहां थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकंड स्पीड है और हम जानते हैं लाइट रे जब डेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है तो यहां तो स्पीड चेंज हुई डिक्रीज हुई तो रिफ्रैक्शन हुआ देखिए ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है अब यहां पर भी तो स्पीड डिक्रीज होगी और इसके अंदर हम देखते हैं जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिराई जाती है 
तो उसमें सात रंग दिखने लगते हैं हमको उसमें सेवन कलर्स हमको दिखने लगते हैं अब ये सेवन कलर क्यों दिखते हैं क्योंकि अभी डिस्कशन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन कलर से है और वेवलेंथ से है तो हर कलर की वेवलेंथ अलग है क्योंकि सब कलर अलग अलग हैं उनकी वेवलेंथ अलग है तो नेचुरली उनकी स्पीड भी तो अलग अलग हो जाएगी तो हर कलर की स्पीड अलग हो गई वेवलेंथ अलग हो गई इसलिए यहां पर सात रंगों में ये व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाती है जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर गिराया जाता है तो इस व्हाइट लाइट को बोलते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स पॉलीमीज मैनी तो देखिए यहां मोनोक्रोमेटिक लाइट थी यहां पॉलीक्रोमेटिक लाइट है और अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म पे गिरी और इट गेट स्प्लिटेड इनटू सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स दिस फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय द प्रिज्म और अब हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं आइए तो बच्चों आप देखते हैं डिटेल डिस्कशन अबाउट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो देखिए ये प्रिज्म आपके सामने बना हुआ है देखिए ये प्रिज्म है ना ये जो प्रिज्म है इस प्रिज्म पे हमने व्हाइट लाइट को गिराया जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था व्हाइट लाइट में पॉलीक्रोमेटिक लाइट मानी जाती है तो देखिए जब ये व्हाइट लाइट आ रही है यहां पे इसकी स्पीड है थ्री इंटू टेन टू द पावर एट मीटर पर सेकेंड ये ऑब्जर्व किया गया कि जब प्रिज्म पे व्हाइट लाइट गिरती है तो वो सात कलर्स में डिवाइड हो जाती है हमको कलरफुल पैटर्न दिखने लगता है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब ये दूसरी सर्फिस पे गिरी और हमने यहां पर एक स्क्रीन लगा दिया तो जब लाइट रेड रेयर से डेंसर में आई तो देखिए टोवर्ड द नॉर्मल बैंड हुई और उसके बाद ये अवेद नॉर्मल जाएगी जब डेंसर से रेयर में फिर से जाएगी तो जब वापस एयर में आई तो यहां पर भी ये सातों रंग अलग अलग दिखे और स्क्रीन पे हमने इसको ऑप्टेन कर लिया ये कलर्स कौन से थे वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है नीचे से ऊपर की ओर आप बनाएंगे वॉलेट कभी भी वॉलेट यहां नहीं लिखेंगे ध्यान दीजिएगा ये सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स कर देते हैं जो ध्यान देना है वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जिसे हम वेबक्योर कहते हैं और इस तरह से द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाई प्रजूम इन टू इट्स सेवन कॉन्स्टिट्यूंट कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट मीन्स आई थिंक डिस्पर्शन ऑफ लाइट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन टू सेवन कलर अब ये तो हो गया और ये स्प्लिटिंग हो गई और हमको द थिंक वी गेट इज द बैंड ऑफ सेवन कलर विच इज नोन एज विजिबल स्पेक्ट्रम दूसरा टर्म ये याद रखेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा वेन एवर वॉट इज द विजिबल स्पेक्ट्रम देन यू विल से इट इज द बैंड ऑफ सेवन कलर ऑप्टेंड आफ्टर डिस्पर्शन ऑफ लाइट ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना हो गया अब ये कैसे हुआ क्यों हुआ आइए इसकी डिटेल पे आ जाते हैं देखिए जैसा अभी मैंने बोला था कि ये रेयरर मीडियम ये डेंसर मीडियम ये ग्लास मटेरियल है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मटेरियल का रिलेशन वेवलेंथ से होता है और वो इनवर्स रिलेशन होता है यानी जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी वेवलेंथ कम होगी तो लाइट जब यहां से यानी रेयरर मीडियम से डेंसर में आती है तो हमको मालूम है स्पीड लाइट की डिक्रीज हो जाती है अगर लाइट की स्पीड डिक्रीज हो जाती है तो वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी तो देखिए पहली बात आई इन द ग्लास मीडियम व्हेन द लाइट पासिस स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस देन वेवलेंथ विल ऑल्सो डिक्रीजेस भाई अगर आप स्पीड कम है तो कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन वन ऑसिलेशन तो स्पीड ऑफ लाइट कम होने से वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है और अभी अभी मैंने बोला कि वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास मटेरियल विल चेंज और वो इंक्रीज हो जाएगी तो देखिए वही पॉइंट लिखा हुआ है इन द ग्लास स्पीड ऑफ द लाइट डिक्रीजेज एंड द वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेज ये तो सिंपल सी बात है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेज विद दिस अफेक्ट अब बात आती है इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ध्यान रखेंगे तो हमने देखा कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट वो फिनोमिना था इन विच वी गेट द सेवन कॉन्स्टिट्यूएंट कलर और सातों रंग सीधी लाइन में नहीं गए ये सातों रंग का जो डेविएशन यानी कि बेंडिंग है वो तो डिफरेंट है तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने वॉलेट यहां पर लिखा है रेड यहां लिखा है इसके बीच में सारे कलर है सबसे ज्यादा बेंडिंग किसमें हो रही है डेविएशन किसमें हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल आप कहेंगे वॉलेट में यानी वॉलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है रेड कलर सबसे कम बेंड हो रहा है सवाल उठता है क्यों आपने पहले भी रिफ्रेक्शन में पढ़ा था रेड कलर सबसे ज्यादा तेज चलता है यानी स्पीड ऑफ द रेड कलर इज मैक्सिमम ध्यान से सुनिएगा 
स्पीड ऑफ द रेड कलर इज मैक्सिमम और स्पीड ऑफ द वॉलेट कलर मिनिमम होती है और अगर स्पीड ऑफ द रेड कलर मैक्सिमम है तो नेचुरली उसकी वेवलेंथ भी मैक्सिमम होगी तो सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखिए डिविएशन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट मिनिमम है किसमें रेड में क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ भी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी सबसे कम होगी और अगर हम वॉलेट की बात करें वॉलेट में बेंडिंग सबसे ज्यादा है क्यों ज्यादा है क्योंकि उसकी स्पीड मिनिमम है तो वेवलेंथ भी मिनिमम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगी अब सवाल आया ये हम किस आधार पर बोल रहे हैं देखिए बड़ी सिंपल सी बात है आप बहुत तेज जा रहे हैं बहुत तेज जा रहे हैं तो कहां पर तेज चल पाएंगे खुले मैदान में लेकिन अगर भीड़ हो सामने मार्केट प्लेस हो तो क्या आप तेज चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे तेज आपकी स्पीड डिक्रीज होगी और आपको मुड़ मुड़ के निकलना पड़ेगा बैंड होकर निकलना पड़ेगा तो बड़ी सिंपल सी लॉजिक लॉजिकल बात है कि जब हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी बैंडिंग ज्यादा हो रही है तो नेचुरली स्पीड कम करनी पड़ेगी और आप स्पीड कम नहीं करेंगे तो गिर जाएंगे ये चीज़ लाइट में भी होती है यानी कि जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है वहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो बेंडिंग नहीं कर पाएगा लेकिन स्पीड कम करके ही बेंडिंग कर पाएगा तो सिंपल सा कॉन्क्लूजन आ गया तो देखिए फाइनल कॉन्क्लूजन ये आ गया कि रेड कलर में स्पीड मैक्सिमम होगी तो मिनिमम डिविएशन होगा और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी कितनी होगी एट थाउजेंड टेंट्रॉम याद रखिएगा और स्पीड मैक्सिमम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगी तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द रेड इज मिनिमम जो अभी बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे और इस वॉलेट के केस में आए तो वॉलेट के केस में देखिए अभी हमने बोला कि स्पीड मिनिमम होगी तो डिविएशन मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ कम होगी मिनिमम होगी क्योंकि स्पीड मिनिमम है तो वेव लेंथ आ जाएगी 4000 थाउजेंड टैंक स्ट्रॉन्ग इन दिस वे आई थिंक आपको डिस्पर्शन का ये रीजन डिटेल में समझ में आ गया कि क्यों लाइट रे सेवन कलर में डिवाइड हो रही है और सेवन कलर में अलग अलग देखिए सारे कलर्स की वेव लेंथ अलग है स्पीड अलग है और बेंडिंग अलग है तो इन सब कलर्स के लिए ग्लास मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट होगी सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी वॉलेट के केस में और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी रेड के केस में क्योंकि वॉलेट की वेवलेंथ 4000 है जो कि मिनिमम है और रेड की वेवलेंथ 8000 है जो कि मैक्सिमम है तो बच्चों जितना हमने अभी ये सीखा उसकी बेसिस पे हम सिंपल सा एक रिलेशन बना सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट तो बड़ी सिंपल सी बात है वेन द लाइट एंटर्स इन साइड मेटीरियल मीडियम यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास मेटीरियल मीडियम इट स्पीड चेंजेस ये तो सिंपल सी बात है तो बिकॉज एवरी कलर इज हैविंग द डिफरेंट स्पीड एवरी कलर इज हैविंग द डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट वेव लेंथ तो वॉट विल हैपन इन ग्लास लाइट ऑफ द डिफरेंट कलर ड्यू टू देयर डिफरेंट स्पीड एंड ऑल्सो ड्यू टू देयर डिफरेंट वेव लेंथ क्योंकि वेव लेंथ का रिलेशन स्पीड से है इट गेट डिविएटेड एट एन डिफरेंट एंगल टू वर्ड द बेस ऑफ प्रदम क्योंकि ग्लास मटेरियल के अंदर आने के बाद सातों रंगों की स्पीड अलग अलग हो जाती है जबकि यहां पर तो सिमिलर थी देखिए यहां थ्री इंटू टेन टू द पावर एट थी सभी रंगों के लिए लेकिन जब वो ग्लास मटेरियल में आते हैं तो सातों रंगों की स्पीड अलग अलग हो जाती है और उसकी वेवलेंथ अलग अलग होगी उसके कारण क्या होता है हर कलर गेट डिविएटेड ईच कलर गेट डिविएटेड एट एन डिफरेंट एंगल टू वर्ड द बेस ऑफ प्रदूम एंड लाइट गेट स्प्लिटेड इन टू सेवन कलर दिस इज द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट जो कि आप टू द पॉइंट आंसर में लिख सकते हैं इससे पहले जो समझाया वो डिटेल डिस्कशन था और अब इसकी बेसिस पे आपको कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्क्लूजन दे देते हैं आइए उसको देखते हैं तो बच्चों अब इसकी एक फाइनल समरी देख लें जैसा कि हमने बोला कि सात कलर होते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में वॉलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड जिसको हम वेब गेयर बोलते हैं तो इसमें दो तीन पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं ध्यान देने के देखिए पहला पॉइंट है कि जो डिस्पर्शन होता है वो केवल पहली सर्फिस पे होता है प्रदम में आपने देखा ना पहली सर्फिस पे जब लाइट गिरी तो वो सात रंगों में डिवाइड हुई लेकिन दूसरी सर्फिस से केवल बेंडिंग हुई क्योंकि केवल पॉलीक्रोमेटिक लाइट में डिस्पर्शन होता है सिंगल कलर की लाइट में डिस्पर्शन नहीं होता है पहली सर्फिस पे डिस्पर्शन हो रहा था दूसरी सर्फिस पे सिर्फ रिफ्रैक्शन हो रहा था एक बात हो गई इसका मतलब डिस्पर्शन के अंदर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन रिफ्रैक्शन जब सिंगल कलर का हो रहा है तो उसमें डिस्पर्शन नहीं होगा बी केयरफुल फॉर दिस ओनली सेवन कलर लाइट यानी कि व्हाइट लाइट कैन गेट स्प्लिटेड या पॉलीक्रोमेटेड लाइट कैन स्प्लिटेड इन सेवन कलर दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कंफ्यूज नहीं होना है प्रजुम कभी भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है प्रजुम तो केवल एक मटेरियल मीडियम है 
ये सातों रंग तो वाइट के अंदर पहले से थे केवल वो अलग अलग रास्ते पे चले गए क्यों चले गए क्योंकि मटेरियल मीडियम में जाने पे उनकी स्पीड अलग अलग हो गई एंड उनकी वेवलेंथ अलग हो गई तो उससे डिविएशन अलग हो गया तो इसकी बेसिस पे आपको बिल्कुल क्लियर रखना है प्रिज्म डज नॉट प्रोड्यूज एनी कलर इट ऑनली स्प्रिट द वेरियस कलर इन टू लाइट तो फाइनली देखिए जो एक टेबल बन के आएगी स्पीड वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिविएशन ये चार चीजें हुई ना बार बार डिस्कशन में ये आ रही हैं और रेड और वायलेट के लिए देखिए तो स्पीड मैक्सिमम किसकी होती है रेड की होती है मिनिमम किसकी होती है वॉलेट की और अगर स्पीड ज्यादा है तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी रेड की वॉलेट की होगी मिनिमम अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन आया अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो अगर मैक्सिमम वेवलेंथ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मिनिमम होनी है तो देखिए रेड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है फोर थाउजेंड एंड स्ट्रॉन्ग वॉलेट में वेवलेंथ मिनिमम है क्योंकि स्पीड मिनिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है एट थाउजेंड एंड स्ट्रॉन्ग और अगर वेवलेंथ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है तो उसका रिलेशन डिविएशन से तो है यानी डिविएशन सबसे ज्यादा किसमें है सबसे कम किसमें है सबसे कम डिविएशन है रेड में क्योंकि स्पीड ज्यादा थी वेवलेंथ ज्यादा थी और वॉलेट में मैक्सिमम डिविएशन है क्योंकि स्पीड मिनिमम थी तो नेचुरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होनी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिविएशन का रिलेशन देखिए डायरेक्ट रिलेशन है जितना कम डिविएशन उतनी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा डिविएशन उतनी ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो स्टूडेंट्स इन दिस वे आपने पूरा डिस्पर्शन ऑफ लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया अगले वीडियो में हम लोग और डिस्कशन करेंगे इसके आगे के बारे में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और वेरियस तरह के और स्पेक्ट्रम्स जो कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम्स कहलाते हैं थैंक यू